வணக்கம் டியூப் தமிழின் பிரதான செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் வீட்டை அண்மித்த பகுதியில் படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் காணாமல் போன மகனை தேடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தந்தை உயிரிழந்துள்ளார் பேஸ்புக் பயனாளிகளுக்கு அவசர எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இனி விரிவான செய்திகள் கிளிநொச்சியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சிவஞானம் ஸ்ரீதரன் வீட்டை அண்மித்த பகுதியில் போலீசார் மற்றும் விசேட அதிரடி படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்துள்ளார் கிளிநொச்சி வட்டக்கட்சி பகுதியிலேயே இவ்வாறு இன்று அதிகாலையிலிருந்து படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர் குறித்த பகுதியில் அகழ்வு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு தேடுதல் நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதற்காகவே இவ்வாறு படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலும் குறித்த பகுதியில் தேடுதலை மேற்கொள்ள கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதவான் நீதிமன்றி அனுமதி பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது வவுனியாவில் தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்று நாட்களாக தனது இருபத்தி ஆறு வயதுடைய மகனை தேடி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தந்தை ஒருவர் சுகையினமாக உயிரிழந்துள்ளதாக காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரின் உறவுகள் தெரிவித்துள்ளன வவுனியாவில் காணாமல் போயுள்ள தங்களது உறவுகளை தேடி சுழற்சி முறையில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் போராட்டம் நேற்றுடன் தொள்ளாயிரத்தி பதிமூன்றாவது நாட்களை எட்டியுள்ளது இந்நிலையில் இருபத்தி ஆறு வயதான அச்சுதன் என்ற தனது மகனை கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஓமந்தி இராணுவ சோதனை சாவடியில் வைத்து கையளித்த நிலையில் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஐம்பத்தி ஆறு வயதான வேலாயுதம் செல்வராசா என்ற வயோதிபரை இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார் எனினும் உயிரிழந்தவரின் மனைவி தொடர்ந்தும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றார் வடக்கு கிழக்கு மாவட்டத்தில் போராட்டம் மேற்கொண்டு வரும் உறவுகள் நேற்று வரையிலும் முப்பத்தி ஒன்பது பேர் தமது பிள்ளைகளை தேடிய போராட்டத்தில் உயிரிழந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பாதுகாப்பற்ற பேஸ்புக் கணக்குகளை ஊடுருவதற்கு சில குழுக்கள் முயற்சிப்பதாக இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது அத்தோடு கடந்த சில வாரங்களுக்குள் இந்த குழுக்களின் செயற்பாடுகள் அதிகரித்துள்ளமை கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அந்த சங்கம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது எனினும் முறையிலேயே இவ்வாறு பாதுகாப்பற்ற பேஸ்புக் கணக்குகள் ஊடுருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது கடந்த காலங்களில் அரசுடன் இணைந்த எமது பிள்ளைகளை கடத்தி படுகொலை செய்த டக்லஸ் வரதராஜ பெருமாள் தரப்புகள் மீண்டும் கோட்டபாயவுடன் இணைந்து தமிழர்களை மேலும் நசுக்க இணக்கம் காட்டி கொண்டிருக்கின்றனர் என முல்லைத்தீவு மாவட்ட காணாமல் ஆக்கப்பட்டோரது சங்க தலைவி மரிய சுரேஷ் ஈஸ்வரி தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் ஊடக மையத்தில் நேற்று நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் நெடுந்தீவு கடற்பரப்பில் அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபட்டனர் என்ற குற்றச்சாட்டில் நான்கு இந்திய மீனவர்களை கடற்படையினர் நேற்று அதிகாலை கைது செய்துள்ளனர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் தமிழகத்தின் புதுக்கோட்டையை சேர்ந்தவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் பயன்படுத்திய படகு நெடுந்தீவு கடற்படையினர் தடுத்து வைத்துள்ளதுடன் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் பயன்படுத்திய படகு நெடுந்தீவு கடற்படையினர் தடுத்து வைத்துள்ளதுடன் கைது செய்த மீனவர்களை யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள நீரியல் வள திணைக்கள அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர் இவ்வாறு கைது செய்யப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தில் முற்படுத்த நீரியல் வளம் திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றன செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள டிகுப்தாமலுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்